。男子和朋友掏鸟窝，被金雕报复两年。为什么他这么记仇？世界之大，无奇不有。在黑龙江一个小村庄里，一只金雕对正在田地里干农活的杨海军发起了进攻。金雕锋利的爪子很快就把他抓得头破血流。杨海军连忙扎进了草垛里，躲避金雕的攻击。同村人看到杨海军的惨状，有的赶去帮忙，有的拿起电话报警寻求帮助。令人奇怪的是，金雕并没有攻击其他人，而是一直盘旋在杨海军躲避的草垛上空。直到过了二十分钟后，确定杨海军不会再出来了，金雕才放弃攻击，飞离了现场。更让人没想到的是，金雕对于杨海军好似有天大的仇恨。在杨海军从草垛里出来后没多久。金雕又重返现场，对杨海军进行了惨无人道的攻击，直到警察到了以后，才从金雕手下将杨海军解救了下来。在去到医院的路上，金雕还是紧跟着汽车盘旋着不肯离去。死里逃生的杨海军觉得后怕，警察也很奇怪这只金雕为什么盯着他攻击，立马对此展开了调查。袭击杨海军的这只猛禽是我国一级保护动物——金雕。金雕是鹰科雕属猛禽。它们体长大约在7 2二至一百零厘米之间，体重在4至十三斤左右，属于大型猛禽，主要以中大型的鸟类和兽类为食。金雕捕食能力超群，有一对异常锋利的角质利爪。对上猎物时，它们会用爪子刺入猎物的要害部位，对猎物的皮肉进行撕扯，有时还能用爪子将猎物的脖子直接扭断。它们身形敏捷，飞行速度快，即使是遇上老鹰，它们也略胜一筹。按理说，它一般生活在远离人类活动的区域，不应该出现在人类经常活动的田地上空。而且，金雕性格上虽然凶猛，却很少主动攻击人类。然而，今天这只金雕目标却非常明确，一直围绕在杨海军身边伺机攻击，看上去更像是寻仇。警方向专家寻求了意见，确认了金雕在特殊情况下确实会锁定目标、认定不放的行为。警方在村里走访调查发现。杨海军并不是金雕攻击的第一个人，他的好友吴永田曾经也被这只金雕袭击了多次，差点小命都没了。害怕金雕再来寻仇，吴永田连夜搬离了村庄。这二人和金雕究竟发生了什么，会让他这么执着于攻击二人？在警方的问询下，杨海军吐露了实情。原来就在前两年，他生了一场病。他的好友吴永田告诉了他一个土方子，说只要吃了老鹰肉，啥病都会立马好。二人一拍即合，立马上山寻找老鹰窝。他们想着成年老鹰凶猛，攻击性强，捕捉难度大，就把心思放在了捕捉幼鸟身上。在山上找了几趟后，真让他们在一棵树上找到了一个金雕的鸟窝，而且鸟窝里只有幼鸟，成鸟应该是出去觅食了。就在他们抓了两只幼鸟，准备下山的时候，迎面撞上了捕捉到猎物、准备回家的金雕。金雕嗅到了自己幼崽的气味。立马对他们展开了进攻，好在山林隐蔽性强，他们成功逃脱了金雕的攻击。万万没想到的是，金雕却记住了这两人的气味，一直在找他们，想要为自己的孩子报仇。事实上，很多智力较高的动物可以记住伤害他们的人类，后续也有可能展开报复行为。比如在印度一个村庄里，一只狗狗杀害了一只小猴子，没想到猴王记住了这个仇恨。引来了无数只猴子，连续一个月都在攻击村庄里的狗狗，甚至杀死了二百多条狗狗。杨海军和吴永田这种行为也是恶有恶报了，大家觉得呢？